。问天无语，月儿笑，花月相望人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无一报，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵记得我。听见花朵记得我，到底是一世的情未。我不是让你写休书吗？写好了吗，爹？我来，就是想请你收回成命。想都别想！我的命是周应救的，救命之恩，可以另外想方法报答。我已经离不开他，离不开。就他这样的丫头，人世上要多少有多少。可我只要他，他究竟有什么好？我也说不上他哪里好，我只知道，跟他在一起的时候，我心里会非常的充实。也非常的开心。如果我非要撵他走呢？那我就跟他一起走。吴斌，你怎么可以这样？好，好，竟然为了他，你要舍弃吴家，舍弃东岳。我也不愿意舍弃吴家，也不愿意舍弃东岳，更不愿意离开爹，离开娘。但是，如果要和周英分开，我宁可当时没有醒过来。爹，我求你了。爹，娘，我知道我以前有很多地方做的不好，但是为了吴聘，我愿意改，我愿意从此以后修身养性。请你们不要赶我走，我想和吴聘在一起。老爷，要不就……老爷，别过来，你快起来，起来吧！石头梁，跪久了伤筋骨。爹不答应，我就不起来。你先起来，我去劝他。不。去给你爹认个错吧。不，你不用为了我，这样和你爹作对。我也不是要跟我爹作对，我只是在做我认为对的事情，不管是赈灾
还是把你留下来。其实你爹你娘也没错，是我自己从小也惯了，受不了吴家的规矩。吴家的规矩，也不是样样都对。但我和你，或许就不是一个世界的人。跟我在一起吗？想。那再难，再苦，我们都别放弃。继续跪着老爷，快三更了。我又怎么样？这已经深秋了，风寒露重的，我怕吴聘的身子经不起。梁大夫不是说了吗？他现在身子比以前还要健忘几分，你不用担心。可他毕竟是大病初愈呀、啊。况且。他们也都跪了一个多时辰了，就算罚也罚够了吧？不够。老爷，我倒要看看这吴平为了这个女的下了多大的决心。吴平的性子，你还不知道吗？小事随和，但遇到大事，却比谁都犟。这个周莹我也看不惯，但偏偏吴聘还认准了他。我估计啊，你是赶不走他了。既然赶不走，那就给你让他跪一跪。这个女的性子太野了，就得这样训一训。但你这样。不是让吴聘跟着受罪，我就是要让他看到吴聘受罪。如果他对吴聘情深意重的话，为了吴聘，他以后也得好好收敛收敛。起风了，你冷不冷？不冷。你呢？不冷。从周鹏的衡量砸下来，你奋不顾身抱起我的那颗棋，我心里一直就是暖乎乎的。你到那个时候才爱上我？不，在晋阳街头第一次遇见你。就对你心动了，啊，就因为那五两银子，不，因为你的善良。你呢？你是什么时候对我心动的？也许，也许是在我知道你骗了我的那时候。从来没有人能够让我感觉又可怜又佩服，又快乐又郁闷，又爱，又恨
，你们快起来吧，你爹准了。谢谢娘，谢谢娘，谢谢爹。周莹，你不要忘了，你答应过我和你爹，从今以后修身养性。娘，我一定做到。<笑>也不知道当初让你进吴家东园是福还是祸。二位不吝援手，救灾民于饥寒之时，解泾阳出危难之境。赵某以父母官的身份敬二位一杯薄酒，以表感谢之情。赵大人过奖了，都是举手之劳。赵大人过奖了，都是顺手牵羊啊！来，沈兄，今日若非赵大人做东，你我。也难得一聚，何不战袍旧怨，只谈助人之乐？是啊，很多事情大家都心知肚明，今天通通放下，我们只谈公益，不聊私怨。我听说吴家东院把自家的田地拿出来，无偿给灾民耕种，确有其事，让灾民自食其力，胜过。每日靠施舍度日，此举甚是高明。吴少爷，我敬你。吴少爷何止是赈灾高明啊，他做生意更高明。你我的旧账，下来再说，可否？为什么要下来再说啊？何不今日就让赵大人断个公道呢？看来这酒是喝不下去了。哼，赵大人。其实你今天不叫我们两个来吃饭，我也会登门拜访你。这是我的状纸，吴聘拐卖我家丫头，人证物证俱全，还请赵大人把那个丫头归还于我们沈家，再定吴聘拐卖人口之罪。赵大人，东院的确有一个有一个丫头，原属沈家。但沈家的大少爷沈月生已经口头答应，将其转让给东院，只是后来事情有变故，转让手续未能履行。那个丫头是我们沈家的私产，可以随便转让的吗？那个丫头已经是在下的贱内
哪怕东院倾家荡产，也不可能转交给沈家。升堂，赵大人，这是物证，这是人证。那那个周莹现在人在何处？回大人，周莹已在堂下等候。带上来。传周莹民女周莹见过赵大人。周莹，现在吴沈两家对你争执不下，一个坚持要把你带回沈家，一个坚持不放。你是做何选择？赵大人，我嫁给吴聘。虽非明媒，但也是正娶，哪有分开的道理？但是你的卖身契还在沈家，卖身契是死的，人是活的。我若将你判回给沈家呢？无论赵大人怎么判，反正我就是死，也要跟着吴聘。既然如此，本官判定周莹归吴家东院所有。周莹的身家银子，吴聘立刻支付给沈家，共计白银十五两。哎哎哎哎哎，赵大人，你这怎么判的案啊？你既然让我主持公道。这就是公道。他一个买来的五品，你们还搞官官相护啊？你这是贪赃枉法！我没有贪赃，但的确枉法，不然五品重伤的案子早就破了。师兄。请向南。周英，你给我听好了，总有一天我要把你给抓回来。把你的卖身契拿去。多谢赵大人主持公道。多谢赵大人。周莹，你今日既然来到这公堂之上，我有几句话要劝告于你。赵大人，请赐教。你身为大家媳妇，本应大门不出。二门不迈，所谓女子本是身归父，足不出户，理正当。赵大人，今日不是你叫我来的吗？我指的不是今日。那你指的是？你随意抛头露面，已经不简；女扮男装，更是不成体统，还在街头与洋人勾搭，简直是大逆不道。哎，赵大人，你这话可说错了
我亲眼所见，还能看错？那天我，周莹，孔子曾说：“男女行者别于途。”孟子也曾力倡：“男女授受不亲。”我望你以后检点言行，勿忘我将你判给吴家东院的苦心。赵大人，你说男女授受,受不亲，那夫妻呢？夫妻当然不在这里。哎哎哎，你你你你你这这这，你说的，夫妻可以亲，你这大清广众之下，你你退堂。多谢赵大人教诲，真是服了你，竟然把一个堂堂县令整得如此的狼狈。他活该，谁叫他乱教训人的？但无论如何，今日之事，还是得谢谢赵大人。自由。其实吧，这样卖身契根本就拴不住我。为什么？我爹只要一没钱，就会编个名字把我给卖了。等银子到手，我再想办法逃出来。我们父女俩换个名字，远走高飞。你知道。我为什么一定要拿到这条卖身契吗？因为我不想你再逃跑。我希望从今以后，你可以不改名、不改姓，永远都是周莹，堂堂正正的周莹。好啊，那从今往后，我就叫周莹，并且是我的周莹，你的。是啊，以后无论我去哪儿，我都把你带着。我看账，你帮我打算盘；我谈生意，你帮我出主意。夫妻同心，双剑合璧，一起把吴家东院发扬光大，做到陕西第一，天下第一。陕西第一，天下第一，我行吗？你行了，你一定能行。沈老板，有什么问题吗？这除了月生之死，都不是真的。真假并不重要，重要的是要给月生兄报仇。这算不算是诬陷？这叫手段。沈老板，您之前也说过，只要能够给月生兄报仇，你可以不计任何代价。就这点手段，算什么呢？好，我干。但是我有个条件。沈老板，请讲。不能让外人知道，这是我举报的。没问题
，这张诉状，你必须得亲自誊写，并且收起。沈老板，这件事由我亲自操办，你大可放心。嗯，青儿，我来一下。爹，回来的这么早。青儿，这位是杜老板，你还不知道吧？全靠杜老板出手，你才能从赵白石的黑牢里逃脱。哦，沈心怡叩谢杜老板救命之恩。哎，二少爷，快快！哎，二少爷猛一看，像极了大少爷啊！可惜呀、啊，像大少爷这样的人物，却死得这么惨，真的是天妒英才。什么天妒英才，就是吴家东园那帮人杀了我大哥。星儿，别乱说话。二少爷倒是颇有血性。沈老板，以我之见，二少爷虽然年轻，但是锐气逼人，将来的成就，绝对不在大少爷之下。多谢杜老板另眼相看。沈老板，二少爷，告辞了。这杜老板什么人啊？来头不小啊！如果连赵白石都要听他的，那我真的有件事情要他帮我忙了。什么事？就是我那个跑掉的丫鬟啊！赵白石竟然贪赃枉法！说什么呀你？月生大仇未报，你还在纠缠什么丫鬟啊你？老爹，我我去看一下奶奶啊。老爷，二少爷掉了一百担大米，赈灾去了。石神医，你自己胡吃海花就算了，还偷了家里的粮食，送给那些灾民。我教你这么久，算盘你不会打，账你不会算，吃里扒外，阳奉阴违，学的挺精啊你。老爷。星儿也是发善心做善事，这算什么善心啊？啊，完全是败家，败家！连赵县令还请星儿吃饭呢，说明也不是星儿的全错呀。赵白石一顿饭就值六七千两银子，你也糊涂了你！你大哥像你这么大事，早就独挡一面了。你看看你，从明天起，给我跑街去，啊！老爷，跑街太苦了，星儿会吃不消的呀！你还惯着他啊！慈母多败儿，他现在这个样子都是你惯的。爹，你别骂娘了，都我的错。哎，滚张长青已经布置完毕了，沈四海也已经准备好了，那我们是不是可以动手了？还差一环呢。胡志存老板，哎，对不住啊，我们老爷今天不在家。那，请问他什么时候在家呢？哈，最近一段时间啊，我们老爷每天都要出门，都不在家。哦，那行。
我就另外再找时间吧。啊，好，胡老板，这是前段时间的账和银票，请你点点数，开对得上账头。这，这意思是？胡老板，祝你财源广进。好了，什么都别说了。什么人送来的？死党，就是他。这个人用武器的烟台，应该是贼货。啊，那给多少合适啊？你看，二十个银子，顶天了。今天这茶可是我沏的，你尝尝，看看香不香？怎么了？我是不是又做错了？呃，没错，只是……只是什么？你说。先坐下。这黑茶应该是要用紫砂来沏，而入秋之后，沏茶也是以紫砂为宜。我懂了，我先去换。哎，不用。嗯，这瓷杯沏出来的茶。怎么比紫砂沏出来的还要香？啊！我明白了，一定是因为你亲手沏的缘故。嗯，好香啊！再喝一杯。好。你这看的是什么呀？嗯，我看的这个是玉龙泉的账，每年。东院都会给卖浮禅卖的最好的客商给返点。我现在看有哪几家？哟，上了五万两的有两三家呢。嗯，可不，东院浮茶的生意，他们可是出了很大的力的。但大多数的客商，一年也都只能卖万两银子上下。是啊，有一百多家呢。嗯，我倒是觉得，前三名当然要鼓励，但最应该返点的是这一百来家。为什么呢？这些客商地处偏远，再怎么攒劲儿也卖不过五万两，但是努把力，多卖几千两却是有可能的。而每家只要多卖两千两的话，那一年下来就可以增加几十万两呢。那以你所见，超过一万两千两的，通通都返。我是不是又乱说话了？我呢，就是喜欢听你乱说话。少爷，王世军来了。啊，你稍等我一下。哦。
怎么样？韦少同志，您托我办的事儿，我都已经办妥了。辛苦了，那我先走了。哎。小王找你做什么啊？啊，现在不能告诉你。跟我还要保密。这件事儿现在没有眉目，所以暂时不能声张。哎，周颖，我想去跟爹说一说，让你去参加六传厅的晨会。六传厅？嗯。晨会？那是干什么的？那是我们吴家太爷爷那辈所传下来的规矩，每日饮食卯课，我们吴家东院所有的大管家、大账房，以及没有外出的掌柜，都要聚集在六传厅，啊，去讨论当天生意上的分配，啊，另外呢，我们吴家东南西中这四院呢，有许多的生意是互相参股的，所以每个月的初一，我们四院的大管家。大账房以及相关的掌柜也要聚集在六传厅去讨论生意上的事儿。好啊，哎，大家都说东院的管家、账房、掌柜个个都精明能干，嗯，能听他们说一句话，一定胜读十年书。十年书，这肯定是比不过。不过呢，对东院的生意倒是能够从中得知八九。爹会让我去吗？他都不让我出门，还有娘，让我跟着春杏学绣花呢。哼，东院县城养了这么多个绣娘，哪还缺绣花的？反倒是有经商天分的，那是可遇不可求的。你说我啊，有经商天分啊？你刚才那番见解，连我都想不到，是吗？是啊，你放心吧。东院正在用人之际，我相信爹一定会答应的。最近我们的生意掉了一大半儿，掉就掉吧。还能有什么办法呢？爹，爹，哦，你来干什么？我来挑几样好一点的补品。啊，对了，上一次我生病的时候吃的那个冻阿阿胶，嗯，我想明天给吴婶带一点。还有，我也想给吴聘哥哥。小梅啊，别再惦记着吴聘了，也别再去吴家东院了。可前两天你还让我，别说你跟吴品，爹跟吴未闻，我们胡家跟吴家所有的交情，所有的缘分，都没有了。爹，有没？你放心，爹一定再给你许一门好亲事，我保证比他吴品好一千倍，比吴家好一万倍。我不要。你要也得要，不要也得要。你回去吧，你赶紧走吧，这是急死人了。就是啊，你回去吧，走吧。这怎么办呢？我去多找几个人过来。哎，一个大活人送到你们家，怎么可能说不见就不见了呢？我不走，我要见我女儿。二少爷，二少爷，有事上咱们家，少爷来了，老爷不在家，夫人陪老夫人上乡去了，我们都不知道该怎么办才好。我今天憋了一肚子气啊，竟然有人送上门来了，那正好啊。人在哪儿？在门口呢。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！
，我这个当爹的活着还有什么别见？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呦，他哪是谁啊？就是你屋跑了的那个丫头，周莹啊，周莹啊，爹找你来了。哎呦，老爷子，你来的正好啊。你是谁啊？这是我们家二少爷。啊，二少爷。哎，哎，我我就找你了，这事儿只能你来办了啊！我跟你说，卖人的十五两银子我都带着，要么你还我女儿，要么你得倒找我三十两银子。你还找我要银子？我还没找你要人呢！哎呦，哎呦，这这血啊！哎，我可没用力推你啊！你这怎么了你啊？我有内伤啊，沈少爷，救救我吧！什么？叫大夫啊！他们快去啊！叫大夫！哎，要是有坛酒，我能撑一会儿。要酒？哎，不，这不有有酒吗？拿起来！哎呀！现在喝酒行吗？嗯。我没了。怎么样？你你好点没？哎呀，再来一坛呢，也许能再撑会儿。哎。哎呀，酒啊！喂。要是我现在给你来两斤卤牛肉，再从春风十里给你叫几个姑娘唱首小曲儿，你是不是能撑得更久？<笑>那我能撑到死。<笑>行了，别装了，起来。哎，不行啊，哎，再来一坛酒，要不我没力气起。这酒有什么喝头哎？哎，这可是十五年的西方啊。哎，西凤酒最好喝的不是十五年，是十年的。嘿、哎，兄弟，行家呀、啊。而且呢，味道最纯正的也不是易华勇，哎，是玉德代家的。没错。而且一定要在季菊镇喝，那才叫原汁原味。你趴在这地上，能喝出什么来啊？咱现在就去季菊镇，点上他最出名的酱肘子下酒。啊，还有奶糖锅子鱼。没错，走吧。哎，走啊，来，哎，少爷，这。
起了我发现。